அன்புக்குரியவர்களே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனமாகிய இஸ்ரேல் இனத்தின் தந்தையாக கருதப்படுபவர் ஆபரகாம் எத்தனையோ மனிதர்கள் ஆபரகாமின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பொழுது கடவுள் ஆபரகாமை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணம் என்ன என்ற கேள்வி நம்மில் எழும்பக்கூடும் இதற்கான பதிலை நாம் ஆபரகாமின் வாழ்வில் பார்க்கின்றோம் கடவுள் ஆபிரகாமை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி ஆபிரகாமும் கடவுளை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதுதான் இந்த உலகில் கடவுளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத மனிதர்கள் என்று யாருமே கிடையாது எல்லா மனிதர்களையும் ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக கடவுள் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் ஆனால் ஒரு சில மனிதர்கள் மட்டுமே கடவுள் தங்களை தேர்ந்தெடுத்ததை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் இந்த உணர்வு மற்ற சராசரி மனிதர்களை விட ஒரு படி மேலானவர்களாக இவர்கள் தங்களது வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது கடவுள் தன் தரப்பில் எந்த பாகுபாடும் பார்ப்பதில்லை எல்லா மனிதர்களையும் ஏதோ ஒரு சிறப்பு பணிக்கென்று தேர்ந்தெடுக்கின்றார் ஆனால் வெகு சிலர்தான் அவர்களது தரப்பில் கடவுளை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள் இவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கின்றவர்கள் ஏனைய மனிதர்களை விட அதிகமான நற்செயல்களை செய்கின்றனர் ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றனர் புண்ணியங்களை தங்களுடையதாக்குகின்றனர் இதன் காரணமாக கடவுளின் ஆசிர்வாதங்களை அதிகம் அதிகமாக தங்களுடையதாக்கிக் கொள்ளுகின்றனர் ஆபரகாமை எடுத்துக்கொள்வோம் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் தனக்கு தெரியாத யாரோ மூன்று நபர்கள் தன் கூடார வாயிலில் நிற்பதை ஆபரகாம் பார்த்தவுடன் அவர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்கின்றார் இத்தகைய விருந்தோம்பலை அவர் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் மேற்கொள்ளுகின்றார் என்பது நாம் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் எனவேதான் அவர்களாகவே முன்வந்து ஆபரகாமுக்கும் சாராவுக்கும் பிள்ளை பேரு கிட்டும் என்ற செய்தியை சொன்னபோது சாராவால் நம்ப முடியவில்லை காரணம் அவர்கள் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை அகநமர்ந்து செய்யால் உரையும் முகநமர்ந்து நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் என்கின்றார் வள்ளுவர் நல்ல விருந்தினரை முக மலர்ச்சியோடு போற்றுவனது இல்லத்தில் திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து வாழ்வாள் என்பது அதன் பொருள் வள்ளுவரின் இவ்வார்த்தைகள் ஆபிரகாமில் செயலாக்கம் பெறுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதாவது அந்த மூன்று நபர்களுக்கு அவர் விருந்தோம்பல் செய்தது கடவுளுக்கே விருந்தோம்பல் செய்ததாக இருக்கிறது என்கிற செய்தியை நாம் அங்கு பார்க்கின்றோம் இதுபோக இன்னும் பல நல்ல குணங்களை ஆபர்காமனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கின்றோம் மற்ற சராசரி மனிதர்களை விட பல விஷயங்களில் அவர் ஒருபடி மேலானவராக இருந்தார் மனைவியோடு நல்ல உறவு கொண்டவராக விளங்கினார் சாராவை அவரது நிறை குறைகளோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவரிடம் இருந்தது தன் சகோதரன் லோத்து தனக்கு தேவையான நிலப்பகுதியை அவனே முதலில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றார் பாவத்தில் மூழ்கி கிடந்த சோதோம் குமாரா மக்களுக்காக கடவுளிடம் பரிந்து பேசுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே இத்தகைய நற்குணங்கள் அனைத்தும் தன்னை தேர்ந்தெடுத்த கடவுளை ஆபரகாம் தேர்ந்து கொண்டதற்கான சாட்சியாக அவர் தன் வாழ்வில் அணிந்து கொண்டவை பிரியமானவர்களே கடவுள் நம்மை தேர்ந்தெடுப்பது மட்டும் போதுமானது அல்ல நாம் கடவுளை தேர்ந்தெடுப்பது அதைவிட முக்கியமானது கடவுள் நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது மட்டும் போதுமானது அல்ல நாம் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அதைவிட முக்கியமானது கடவுள் நம்மை தன் பிள்ளைகளாக தேர்ந்தெடுப்பது மட்டும் போதுமானது அல்ல நாம் அவரை நம் தந்தையாக தேர்ந்தெடுப்பது அதைவிட தேவையானது ஜபம் இறைவா நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே உம்மால் சிறப்பாக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக எம் செய்தி வாழ்கள் இருப்பனவாக ஆமேன்